എല്ലാവർക്കും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് കാണാൻ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ആൾജി ബ്രേക്ക് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആൾജി ബ്രേക്ക് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് കാണുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ചാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ അനാലിസിസ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ അനാലിസിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് കോസ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സി വി പി റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോ ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ചാർട്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് കാണിക്കും പിന്നെ വിവിധ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കാം ആ ഒരു ഫേമിന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണോ ലോസ് എങ്കിൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓരോ ലെവലിലും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ പോയിൻ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈൻ കട്ട്സ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈൻ വരയ്ക്കും അതുപോലെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈനും വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈനും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് ഏത് ഉണ്ടാവുക ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡോക്ടർ വാൻസ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കും ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കാണിക്കും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കാണിക്കും സെയിൽസ് റവന്യൂ കാണിക്കും അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വിവിധ ലെവൽ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വിവിധ ഓപ്പറേഷൻ ലെവലിലുള്ള സെയിൽസ് റവന്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളതും അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഷോസ് അറ്റ് വാട്ട് വോളിയം ദ ഫേം ഫസ്റ്റ് കവർ ഓൾ കോസ്റ്റ് വിത്ത് റവന്യൂ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ അപ്പം അത് ഏത് ഏത് വോളിയം എത്തുമ്പോഴാണ് അത് ബ്രേക്ക് ഈവണിൽ എത്തുക അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അത് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിന് കുറേ അസംഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിന് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ അസംഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ആ അസംഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ടിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ്റെ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അസംഷൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റിമൈൻ ഫിക്സഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മാറ്റം ഇല്ലാതെ നിൽക്കണം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏത് മാറണം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നേരിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിന് മേൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് മാറുന്നത് അപ്പോൾ പതിനായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും എണ്ണം ഇൻറ്റു ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരും അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും അത്രയും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റുമ്പോൾ മാറ്റമില്ല എന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണേറ
കോസ്റ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ വോളിയം എത്രയായിരിക്കും കോസ്റ്റും വോളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവർ പ്രോഫിറ്റിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് ആ ഒരു ബന്ധം പഠിക്കാനത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇറ്റ് ഷോസ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് ഇത് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് കാണിച്ചു തരും ആൻഡ് ഓൾസോ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആയിട്ട് വേരിയിങ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ വിവിധ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ലോസ് എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രസൻസ് ഇറ്റ് പ്രസൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ എ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ മാനർ ഇത് ഇൻഫർമേഷനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡാറ്റയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ലാഭക്ഷമതയൊക്കെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഷോസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് ഓപ്റ്റിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ ഏതാണെന്നുള്ള നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് സെർവ് ആസ് എ ടൂൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉള്ള ടൂളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് സെയിൽസിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ നമുക്കത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ടൂളായിട്ട് ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് പ്രോഫിറ്റ് പാത്ത് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സിൻ്റെ ആ പ്രോഫിറ്റ് പാത്ത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ലെവലുകൾ ഒക്കെ നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസും ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് പരാ പിന്നെ പരിമിതികളുമുണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്സ് ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഹോൾഡ് ഗുഡ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു അസംഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ലോങ് റണ്ണിൽ ഇതിന് മാറ്റം വരാം ഇപ്പോൾ കുറേ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി പ്രൊഡക്ഷൻ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മെഷീനറീസ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ് വലുതാക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലവുകൾ വന്നു എന്ന് വരാം അതൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനകത്ത് വരാം അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ രണ്ട് അസംഷൻ ദാറ്റ് ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആർ സോൾഡ് ഈ സ്രോൺ പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവനും വിറ്റിരിക്കണം എന്നാണ് ഒരു അസംശം പറഞ്ഞത് അത് എപ്പോഴും സാധ്യമാവില്ല ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവൻ വെക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ദ ഫേം ഷോൾ ഹാവിങ് ബോത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഏതൊരു ഫേമിനും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകും കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ ബാലൻസ് വരാറുണ്ട് ദൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മേ ചേഞ്ച് വിത്ത് വോളിയം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വോളിയം അനുസരിച്ച് മാറി മാറിയേക്കാം ഇൻ മെയിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മാറാൻ പാടില്ല അത് സെയിമായി നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ സെയിൽസ് വോളിയതിനനുസരിച്ച് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ മാറ്റം വന്നു എന്ന് വരാം അപ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ വൻ തോതിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ റേറ്റിന് കമ്പനി സാധനങ്ങൾ വിറ്റൂ എന്ന് വരാം ഇൻ മെനി കേസസ് ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി സോൾഡ് അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് ആൻഡ് വൈസ് വൈസ് വൺ ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് വിറ്റൂ എന്ന് വരാം കുറച്ച് കൂടിയിട്ട് കൂടിയ പൈസ പ്രൈസിന് വിറ്റൂ എന്നൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിൽസ് ലൈന് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആവണം എന്നില്ല അല്ല ലീനിയർ ആവണം എന്നില്ല അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നില്ല അത് വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞൊക്കെ ആവാം കേവ് ലീനിയർ ഒക്കെ ആവാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അസംഷനാണ് സെയിൽസ് പ്രൈസ് മാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നില്ല സെയിൽസ് സെയിൽസ് പ്രൈസ് മാറിയേക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് മിക്സ് റിമൈൻഡ് സെയിം മേ നോട്ട് ഹോൾഡ് ഗുഡ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫിക്സ്
ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട്സ് പലവിധത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ടാണ് സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് സിമ്പിൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ള ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ കാണിക്കും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടിയത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കും അതിന് സെയിൽസ് ലൈൻ ഇതാണ് മേജർ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ഇതുമായി ഇതെല്ലാം തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളാണ് പിന്നീട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ചാർട്ട് കാണിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ കൺസ്ട്രക്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ചാർട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ആ ചാർട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഏതൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക സെയിൽസ് വോളിയം ആണ് കാണിക്കുക സെയിൽസ് വോളിയം അത് യൂണിറ്റ്സിലാവാം പെർസെൻറ്റേജസിലാവാം റുപ്പീസിലൊക്കെ ആവാം സെയിൽസ് വോളിയം ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തൗസൻഡ് തന്നുകൊണ്ട് തൗസൻഡ്സിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ആയിരം ഒന്നെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആയിരം യൂണിറ്റ് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് മൂവായിരം യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം വൈ ആക്സിസിനകത്ത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അത് തൗസൻഡ്സിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചിരിക്കണം ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈന് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആവാൻ കാരണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് മാറ്റമില്ല അത് ആയിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അതെല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഒരേ ലെവലിലാണ് നമ്മളത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വരിക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ വരയ്ക്കുന്നത് ഡ്രോ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ പോയിൻ്റ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടെ വരുമ്പോഴേ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണേത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ലൈനാണ് ഡ്രോ സെയിൽസ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണല്ലോ സീറോ ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചിരിക്കണം സെയിൽസ് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കണം അതിങ്ങനെ കൂടി 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 വരും അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൃത്യമായിട്ട്
മുഴുവൻ ഏരിയ നമുക്ക് എന്താണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ് അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് അയ്യായിരം തൊട്ട് പിന്നെ ഏഴായിരം വരെയൊക്കെ അതായത് അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള സംഖ്യ ഒക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ് മുഴുവൻ നമുക്ക് നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സോണാണ് അപ്പം ഇത് ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഏരിയ ഇത് ലോസ് ഏരിയ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള പുതിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോൺ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിൻറ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ടല്ലേ രണ്ട് ലൈനും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതായത് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മുടെ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഒക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്താണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഫോം ഡാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് ലൈൻ ആൻഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ സെയിൽസ് ലൈനിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് തീറ്റ അതിനെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്നും കൂടെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആർ ബീങ് മെയ്ഡ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു റേറ്റിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്ന ആ റേറ്റിനെയാണ് അത് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ലാർജ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വലിയ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം ലോ ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിന്റ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോവർ എ ലോവർ ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിന്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ലോവർ ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫേമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ വിസ് വിത്ത് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ഈവൺ ഈഫ് ദ സെയിൽസ് ഫോൾ സെയിൽസ് കുറച്ച് ത കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞാൽ പോലും ആ ഒരു ഫേമിന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോവർ ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിന്റ് ചെറുതാവുന്നത് A firm doesn't go into loss immediately and remain at least within a small amount of profit. If you have a small angle of insurance, you can break even point. If you have a small angle of insurance, you can break even point. If you have a small angle of insurance, you can break even point. If you have a small angle of insurance, you can break even point. If you have a small angle of insurance, you can break even point. A small angle indicates of a small angle of insurance, which is the lower rate of profit. If you have a small angle of insurance, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിന്റ് ഹയർ ആണെന്നാണത് കാണിക്കുന്നത് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഈദർ ബൈ റൈസിങ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഓർ ബൈ റെഡ്യൂസിങ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ഇത് രണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിന്റ് ശേഷം അതായത് ശേഷമുള്ള ഏരിയയിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ ആണെന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടും തോറും ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടും എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാർട്ടുകൾ വിവിധ രൂപത്തിലുണ്ട് അതെല്ലാം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാനേജറിയൽ ഡിസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാ